ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ವಿತ್ ಸುಧೀರ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ತುಂಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಂದರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಏನಂತಂದರೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬ್ರಿಕ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೇಸನ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾ ಏನೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತಿನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟು ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೋದು ಸರಿನಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಶೂಟಬಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಡ್ಯಾಮು ಪಿಯರ್ಸು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ದೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನಮಗೇನು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಶೂಟೇಬಲ್ ಸೈಜಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಶೂಟೇಬಲ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ಸು ಅಥವಾ ಲೆಂತು ಬ್ರೆಡ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಇರಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ಇರಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇರಲಿ ಮೇಸನ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಇದು ಈ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋನ್ಸು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇವು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೋಟಾರಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಐ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಲೈಮ್ ಮೋಟಾರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಒಂದು ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಮೇಸನ್ರಿ ಇದು
ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇದು ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರಿಂದ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಮೋಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ರಬಲ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಆಸ್ಲರ್ ಮೆಷನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೀಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಸೈಜಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೈಟು ವಿಡ್ತು ಲೆಂತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇಸನ್ರಿನ ಆಸ್ಲರ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸರ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಹೈಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಏನು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಶೇಪು ಇದೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೈಟು ಹೈಟು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಹೈಟು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರೀ ಡಿ ವಿವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಹೈಟು ಹೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಇದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿಯಿಂದ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಮೂರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಹಾಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಯಿತಾ ಒಳಗಡೆ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಟ್ಲರ್ ಮೇಸನ್ರಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಬ್ಬಲ್ ಆಸ್ಟ್ಲರ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ರಬ್ಬಲ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಸ್ಟ್ಲರ್ ಮೆಸನ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವು ಅದರಲ್ಲ ಅವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಬ್ಬಲಲ್ಲಿ ಆರು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ಲರಲ್ಲಿ ಐದು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಕೋರ್ಸ್ ರಬ್ಬಲ್ ಅನ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಬ್ಬಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರಬ್ಬಲ್ ಡ್ರೈ ರಬ್ಬಲ್ ಪಾಲಿಗನ್ ರಬ್ಬಲ್ ಫಿಂಟ್ ರ
ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಏನಂತಾರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇ ಮಾರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ನೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜು ಸ್ಟೋನ್ಸು ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ ಹೌಸು ಗ್ಯಾರೇಜು ಲೇಬರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರ್ಸ್ ರಬ್ಬಲ್ ಮೇಸನ್ರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರಬ್ಬಲ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರಬ್ಬಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಶೇಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅದನ್ನೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರಬ್ಬಲ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಎಲಿವೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲಿವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರಬ್ಬಲ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ರೈ ರಬ್ಬಲ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಇದಂತೂ ತುಂಬ ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಕೋರ್ಸ್ ರಬ್ಬಲ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಇದೆ ಇದು ರೈಟ್ ನೋ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ರಬ್ಬಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಯೋನ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲೇವಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಡ್ರೈ ರಬ್ಬಲ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೋ ಮೋಟಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈ ರಬ್ಬಲ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಲಿಗಾನಲ್ ರಬ್ಬಲ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಲಿಗಾನಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲು ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಸೈಜು ಇದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒನ್
ರೈಟ್ ಕ್ಲೇ ವಿಚ್ ಎಸ್ ಸನ್ ರೈಡ್ ಅಂತ ಸನ್ ರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋಣ ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇದೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೈಜು ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು ಈಗ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಬ್ರಿಕ್ ಇತ್ತಂದರೆ ರೈಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಡರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಂಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಲ್ ಬಾಂಡ್ ರೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಡಚ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಆನ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬಾಂಡು ನೋಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ನ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಟ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡರು ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚರು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಫೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ ಇವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಹೆಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಒಂದೇ ಬ್ರಿಕ್ಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬಾಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಬಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟು ಸೊ ಹೆಡ್ಡರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಹೆಡ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡರ್ಸ್ 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 ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡರ್ಸ್ ಲೇಯರೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ಡರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಈಚ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೋರ್ಸು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವು ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಸೊ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಣ್ ಬೇಗ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಈ ಥರ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಲೋಡ್ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನ ಫೇಲಿಯರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಡ್ಡರ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಫೇಸು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಈಗ ಇಟ್ಟು ನಾನು
ರೈಟ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಚ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಕೋರ್ಸು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕೋರ್ಸು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೋಗೋದು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪೋನ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲು ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕೋರ್ಸು ಇದು ಎಲಿವೇಷನ್ ಫ್ರಂಟಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸು ಇದು ಫಸ್ಟು ಥರ್ಡು ಫಿಫ್ತ್ ಕೋರ್ಸು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೂ ಇದೆ ಕೋರ್ಸು ಯಾವುದಿದು ಇದು ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡು ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಈಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇದೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇದೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇದೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಯಿತಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ಡನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ವಿನ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಿನ್ ಹೆಡ್ಡರ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ರೈಟ್ ಇದು ಕ್ವಿನ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈ ಇದು ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ದು ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಒನ್ ಇದು ಎರಡು ಇದು ಮೂರು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಐದು ಇದು ಆರು ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಹೆಡ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡರು ಸ್ಟ್ರೆಚರು ಹೆಡ್ಡರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಥಿಕ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಇದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಇದೊಂದು ಕೋರ್ಸು ರೈಟ್ ಸೊ ಮೂರು ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಇದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಇದೊಂದು ಕೋರ್ಸು ತ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ 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 ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಲ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಲ್ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಫ್ಲೆಮಿಷಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಆಯಿತಾ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಫ್ಲೆಮಿಷಲ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಲೆಮಿಷ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇಂಥದ್ದು ಕಡೆನೇ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಡ್ರಿ ವಾಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲು ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ರೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡು ಸ್ಕೆಚ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅನ್ನಿ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಡಯಗ್ನಲ್ ಬಾಂಡು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬೋನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಗ್ನಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಈ ಥರ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಥರ ಇದೆ ವಾಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಇದು ಡಯಗ್ನಲ್ ಬಾಂಡು ಅದೇ ಇದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ತೋತಾರೆ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು ಡಚ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಡಚ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಡಚ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟು ಇದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಡ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಈಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಂಡ್ದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥ
ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅದ್ರ ಬ್ಯೂಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಾಂಡು ರೈಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಈಗ ಒಂದು ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕೋರ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಕೋರ್ಸು ಆಯಿತಾ ಎರಡು ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ